কারো মার্ক নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন স্যার স্ক্রিপ্ট দেখার কোনো ওয়ে আছে স্যার স্ক্রিপ্ট দেখার ওয়ে আছে আমি হচ্ছে আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে আমি হচ্ছে সবার স্ক্রিপ্ট হচ্ছে জিপ করে আপলোড করে দেব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সবার স্ক্রিপ্ট সবার কাছে অ্যাভেলেবল থাকবে সেটা কি চান সেটা করতে পারেন মানে মিড টাইম এ স্যার আরেকটা জিনিস দেখলাম স্যার ইএলএম এর ওখানে ফিডব্যাক একটা অপশন আছে ওটা ওখানে যার যারটা তার কাছে যায় আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কি আমার সফটওয়্যারটা ফাইল আলাদা ভাবে আপলোড করা লাগবে স্যার বলতে আছে না বাট একজন ফ্যাকাল্টি দেখলাম এবে দিই স্যার কি फिडबैक
খাতানি কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে মিড টার্মের খাতানি না থাকলে আমরা আজকে ক্লাস শুরু করব ঠিক আছে তাহলে ক্লাস শুরু করতেছি
গত দিন আমরা হচ্ছে এই কিভাবে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন গুলার বিভিন্ন স্টেপে কি কি হয় সেই জিনিসগুলা দেখছি হ্যাঁ যে আমাদের হচ্ছে দেখলাম যে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি স্টেট এইগুলোর মধ্যে দিয়ে কিভাবে ফেচ হয় এরপরে হচ্ছে টি ফোর টি ফাইভ টি সিক্স এই স্টেট গুলোর মধ্যে দিয়ে কিভাবে বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন গুলো হচ্ছে এক্সিকিউট হয় হ্যাঁ আমরা হচ্ছে গত দিনে একটা জিনিস হচ্ছে একটু ডিটেলে কভার করতে পারিনি কারণ আমাদের হোয়াইট বোর্ড ছিল না এটা হচ্ছে টাইমিং ডায়াগ্রাম কিভাবে আঁকতে হয় হ্যাঁ তো আমরা আজকে ওই জিনিসটা হচ্ছে কভার করব সো এটার জন্য আমরা হচ্ছে হোয়াইট বোর্ডটা অন করতেছি একটু জানাইন যে বোর্ড কি দেখা যাচ্ছে নাকি ঠিকভাবে হ্যাঁ भाग कर स्टेट गलवेज ख्याल रखबी प्रत्येक स्टेट शुरू अलवेज एक नेगेटिव क्लकेज दिए प्रत्येक स्टेट शुरू हो नेगेटिव क्लकेज और पजिटी क्लकेज स्टेट पथे आस not the other way around এর কোন করে আসবেন না যে হচ্ছে এই জিনিসটা এরকম উল্টা ধরুন উপরে পজিটিভ দিয়ে শুরু হচ্ছে মাঝ পথে নেগেটিভ এরকম হবে না কিন্তু হ্যাঁ এটা অলওয়েজ নেগেটিভ দিয়ে শুরু মাঝ পথে পজিটিভ ক্লকেজ তাহলে নেগেটিভ দিয়ে শুরু মাঝ পথে পজিটিভ তো এই হচ্ছে আমার ক্লক সো এই ক্লকগুলো বরাবর মানে স্টেটগুলো বরাবর হচ্ছে লিখে আমরা এই নিচে দাগ টানে নেই একটু যাতে আমরা ওই এগুলো সিনক্রোনাইজ করতে পারি কন্ট্রোল সিগন্যাল গুলো যাতে সিঙ্ক্রোনাইজ হয় সেই জন্য আমরা এখানে কিছু ডাকতে না নিলাম সো এরপরে এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা একটা একটা করে সিগন্যাল হচ্ছে লেগে আমরা ইয়ে করব আঁকবো সিগন্যালের জন্য সো আমাদের ফার্স্ট এ টি ওয়ান স্টেটে আমার অ্যাক্টিভ কন্ট্রোল সিগন্যাল ছিল হচ্ছে ইপি আর এল এম বার ইপি আর এল এম বার ছিল আমার অ্যাক্টিভ কন্ট্রোল সিগন্যাল जीरो এটাকে আমি অ্যাক্টিভ করতে অলওয়েজ এটা ওয়ান থাকবে আর টি ওয়ান এ সে জিরো হবে সো বাই ডিফল্ট সে ওয়ান আর টি ওয়ান এ সে লো হয়ে জিরো হইল এরপরে আবার ওয়ান তো এইভাবে আমরা টি ওয়ান এর কন্ট্রোল সিগন্যাল দুইটা আঁকলাম এরপরে আছে টি টু তে সিপি এরপরে আছে সিপি एल ख 
হাই সো এই গেল আমার টি থ্রি এরপরে আছে টি ফোর টি ফোরে আমার সিগনাল লাগে হচ্ছে ই আই বার আর এল এম বার ই আই বার আঁকা হয় না ই আই বারটা আমরা দিলাম যে ই আই বার আমার টি ফোর অ্যাক্টিভ হবে তার মানে এটা অ্যাক্টিভ লো সো টি ফোরে গিয়ে আমি লো করব বাকি টাইমে হাই থাকবে কিন্তু দেখেন যে এল এম বার এটা আমি আগে আঁকছিলাম এল এম বারটা আমি আগে ইউজ করছি সো সেই রোতেই আমি হচ্ছে আপডেট করব সেই জায়গাতেই আমি এখানে আপডেট করতেছি যে টি ফাইভ এর ভ্যালুটা টি ফোর এর ভ্যালু এখানে হচ্ছে জিরো হবে আর এরপরে আবার ওয়ান लो करबर हाई देखा जा लो कर लरपर थे हाई আর আরেকটা সিই বার হ্যাঁ সিই বারটাও আগে এখানে আসছি তো সিই বারের টি ফাইভটা আমরা এখানে আপডেট করে দিব যে টি ফাইভ এসে লো এরপরে আবার হাই এরকম করে আমরা হচ্ছে যে সব কয়টা যতগুলো কন্ট্রোল সিগনাল রেলেভেন্ট সব কয়টা আঁকবো মানে কোনোটা কিন্তু দুইবার আঁকবো না হ্যাঁ যেসব হচ্ছে যেগুলো দুইটা স্টেটে ইউজ হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আমরা এক লাইনেই হচ্ছে দুইটা স্টেটে ইয়ে করব। দুইটা স্টেটে লো বা মানে অ্যাক্টিভেট করবো আর কি লো বা হাই যেটা দিয়ে করে এইভাবে হচ্ছে আমরা টাইমিং ডায়াগ্রাম গুলো আঁকি সো এই সিমিলারলি হচ্ছে আমরা এটা তো লোড জন্য টাইমিং ডায়াগ্রাম অ্যাড বা সাব এর জন্য যখন টাইমিং ডায়াগ্রাম আঁকবো তখন হচ্ছে লেগে আমার এই যে এই স্টেটে টি ফাইভ এ হচ্ছে আমার বি তে লোড হয় তাহলে এটা হবে এল বি বার এরপরে হচ্ছে পরে স্টেটে ইয়ে আর এল এ বার এই দুটো অ্যাক্টিভেট হয় তাহলে ওখানে আরো দুইটা কন্ট্রোল সিগনাল লাগবে নিচে সো এইভাবে হচ্ছে লেগে আমরা টাইমিং ডায়াগ্রাম গুলো আঁকি ওকে সো এরপর সাব আর এর জন্য এই যে জাস্ট হচ্ছে আমার টি ফাইভ আর টি সিক্স এ ডিফারেন্স হ্যাঁ টি ফাইভ আর টি সিক্স এ ডিফারেন্স সো টি সিক্স এ হচ্ছে লেগে আমার এক্সট্রা এই যে ইউ দিয়ে আমার হচ্ছে এল এ বার মানে হচ্ছে আমার অ্যাড মানে অ্যাডার সাবজেক্ট থেকে ভ্যালু বের হবে এল এ বার দিয়ে এতে লোড হয়ে যাবে সো এইভাবে হচ্ছে লেগে আমরা টাইমিং ডায়াগ্রাম গুলো আঁকবো আর যদি অ্যাড বা সাব আলাদা ভাবে বলা থাকে যদি বলা হয় হয় অ্যাড আঁকো না হলে সাব আঁকো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যে হচ্ছে যে লাস্টে আমার এস ইউ ঠিক আছে এস ইউ এর ভ্যালুটা আমার দিতে হবে যদি বলা যে অ্যাড বা সাব দুইটার জন্য কমন কি সেগুলা হইলে আমার এই ইমেজটা বা যদি অ্যাড বা সাব আলাদা হয় বলা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার এস ইউ এর ভ্যালুটা এখানে বলা লাগবে অ্যাড এর ক্ষেত্রে এস ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো সাব এর ক্ষেত্রে এস ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো সেইটা আমার টি সিক্স স্টেটে ওয়ান বা জিরো থাকবে মানে যদি আমার অ্যাড হয় তাহলে পুরো টাইমে জিরো যদি সাব হয় তাহলে পুরো টাইমে জিরো জাস্ট টি সিক্স স্টেটে ওয়ান এই হচ্ছে আমার টাইমিং ডায়াগ্রাম তো এখন আমরা হচ্ছে নেক্সট কনসেপ্টে আসব আমাদের নেক্সট কনসেপ্ট হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে মেশিন সাইকেল ইনস্ট্রাকশন সাইকেল এগুলো কি জিনিস সেই জিনিসগুলো একটু ডিসকাস করব হ্যাঁ সো মেশিন সাইকেল বলতে বোঝানো যায় যে আমাদের যেই মেশিনটা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি হ্যাঁ যে কম্পিউটারটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি এইটার যে স্টেট ট্রানজিশন আমরা করতেছি হ্যাঁ সেখানে আমার কয়টা টোটাল স্টেট আছে আমরা যে বলছিলাম যে হচ্ছে আমরা একটা রিং কাউন্টার রাখছি সেই রিং কাউন্টারে হচ্ছে আমার ছয়টা স্টেট আছে সেই স্টেট গুলো আমার সাইকেল হয়ে বারবার ঘুরতে থাকে সো স্যাপ ওয়ান এর জন্য আমার মেশিন সাইকেল হচ্ছে এই ছয়টা টি স্টেট তো ছয়টা টি স্টেট এইটাই হচ্ছে আমার মেশিন সাইকেল সো মেশিন সাইকেল হচ্ছে আমার এই ফার্স্টে আমার ফেস সাইকেল থাকে আর এরপরে হচ্ছে এক্সিকিউশন সাইকেল থাকে সো এটাকে বলে হচ্ছে এক মেশিন সাইকেল মেশিন সাইকেলের সাথে আর একটা কনসেপ্ট আসে সেটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল ইনস্ট্রাকশন সাইকেল বলতে বোঝানো হয় যে একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে আমার কয়টা স্টেট লাগে 
माल्टीपल मेन सैकेल मेन सैकेल लार्जारेल सैकेल इंस्ट्रकशन सैकेल नी से रिजन की डाटा बोर्ड कर लोडिंग डाटा लोड हर आगे प्रोग्राम काउंटारे भू वन जीरो वन जीरो बसे आगे 
সো আমি যদি বাসে লোড না করে আগেই যদি এম এ লোড করার চেষ্টা করি তাহলে কি হবে যে আমার এনাফ টাইম পাবে না বাসে লোড করার সে হচ্ছে কোন একটা গার্বেজ ভ্যালু দেখাবে কোন একটা আগের ভ্যালু আগে বাসে যে ভ্যালু আছে আর এই কারেন্ট বাসে যে ভ্যালু আছে হ্যাঁ যেটা আসতেছে এই দুটা মিলে কোন একটা জগা খিচুড়ি একটা ভ্যালু দেখাবে সো এটা তো আমাদের জন্য ডিজায়ারেবল না সো এটা কি হইতো কখন এটা হইতো যদি আমরা পজিটিভ ক্লক এসটা ফার্স্টে দিতাম যদি আমরা পজিটিভ ক্লক এসটা ফার্স্টে দিতাম তাহলে যেটা হইতো যে আমার শুরুতেই আমার সে রেজিস্টার লোড করার চেষ্টা করতেছে পজিটিভ ক্লক এজ মানে সে রেজিস্টার লোড করার চেষ্টা করবে তাহলে শুরুতেই সে রেজিস্টার লোড করার চেষ্টা করবে কিন্তু দেখবে যে এখানে বাসে আমার ভ্যালিড ডাটা নাই এখানে অন্য কোন একটা ভ্যালু আছে ধরেন আগে কিছু একটা ছিল ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে শুরুতে সে এই ভ্যালুটা দেখবে তাই এই জন্য হচ্ছে লেগে আমরা ফার্স্টে এই নেগেটিভ ক্লক এজ দিয়ে নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা দিই এই যে নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলটায় আমার বাসে ভ্যালিড ডাটা লোড হয় বাসে ডাটা লোড হওয়ার জন্য আমার ফার্স্টে এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা দেওয়া হয় এই টাইমটাকে বলা হয় সেট আপ টাইম সেট আপ টাইম হচ্ছে আমার বাসে ভ্যালিড ডাটা এনশিওর করে এই হাফ সাইকেল হচ্ছে আমার সেট আপ টাইম এরপরে আমার পজিটিভ ক্লক এজে যাওয়ার পর পজিটিভ ক্লক এজে যাওয়ার পর আমার রেজিস্টারে ডাটা লোডিং শুরু হয় রেজিস্টারে ডাটা লোডিং শুরু হওয়ার পর তারপর যে পজিটিভ হাফ সাইকেলটা আছে এই টাইমটাকে বলা হয় হোল্ড টাইম এইটা হচ্ছে আমার রেজিস্টারে ভ্যালিড ডাটা এনশিওর করার জন্য कंडिसन फुलफिल कर पॉइंटे हाफ सैकेल मैं पजिटी क्लक है নট শুরুতে যদি শুরুতে দিতাম তাহলে কি ফুলফিল হইতো না আমার সেট আপ টাইমটা ফুলফিল হইতো না বাসে আমার ভ্যালিড ডাটা থাকতো না হ্যাঁ আমরা শুরুতেই যদি লোড করতে চাই রেজিস্টার তাহলে যেটা হবে বাসে আমার আগের ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটা নেওয়ার চেষ্টা করবে সো সেই ক্ষেত্রে আমার রেজিস্টারে রিলায়েবল ভ্যালুটা ঠিক ভ্যালুটা আসবে না ওকে সো এই হচ্ছে আমার পজিটিভ ক্লকেজ কেন মাঝে থাকে সেইটার কনসেপ্ট इन्स्ट्रकशन पढ़ल सो इन्स्ट्रकशन गुलाम डाटा সেই কাজটা আমরা একটা কন্ট্রোল ওয়ার্ড দিয়ে আসলে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা এই যে বারো বিট যে কন্ট্রোল ওয়ার্ডটা আছে আমাদের সেই বারো বিট কন্ট্রোল ওয়ার্ড দিয়ে আমরা একটা টি স্টেটের কাজকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো যেগুলো অ্যাক্টিভ যেই কাজ যেই কম্পোনেন্ট গুলো অ্যাক্টিভ হবে সেই কম্পোনেন্টের ওই সিগনাল গুলো হচ্ছে লেগে আমরা অ্যাক্টিভেট করবো ধরেন আমি হচ্ছে এই র্যাম থেকে বি তে ভ্যালু লোড করতে যাচ্ছি তাহলে কি করব সিই বারটাকে অ্যাক্টিভ করব এল বি বারটাকে माइक्रो इन्स्ट्रकशन 
তার মানে একটা ইনস্ট্রাকশন আসলে কি আমার ছয়টা মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনের কম্বিনেশন ফার্স্টে আমার এই যে ফেচ করার জন্য যে মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন গুলো আছে সেগুলো এরপরে হচ্ছে এক্সিকিউশন সাইকেলে আমার আরো তিনটা মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন থাকবে সো আমরা প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনকে হচ্ছে মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনে ভাগ করি আর এই যে আমরা এল ডি এড সাব যে সব যে এক্সি এগুলোকে বলা হয় ম্যাক্রো ইনস্ট্রাকশন এগুলো হচ্ছে আমার মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনের কতগুলা কম্বিনেশন কতগুলো মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনের কম্বিনেশন হচ্ছে আমার একটা ম্যাক্রো ইনস্ট্রাকশন তো একটা ম্যাক্রো ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে আমার তিনটা মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনের দিয়ে বানানো হয় তিনটা বলতেছি কারণ হচ্ছে আমার ফেজ সাইকেল সবার সেম ফেজ সাইকেল আমার কারো ডিফারেন্ট না ফেজ সাইকেল সবারই সেম তাই এই ফেজ সাইকেল বাদে বাকি যে এক্সিকিউশন সাইকেলে যে তিনটা ম্যাক্রো ইনস্ট্রাকশন মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন আছে সেগুলো মিলে হচ্ছে লেগে আমার এক একটা ইনস্ট্রাকশনের ম্যাক্রো ইনস্ট্রাকশন নাও হয় সো আমার ম্যাক্রো ইনস্ট্রাকশন এবং মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন গুলো দেখতে এরকম যে আমার ম্যাক্রো ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে ফেজ ফেজের জন্য আমার তিনটা কাজ যে আমার ফার্স্ট স্টেপ প্রোগ্রাম কাউন্টার থেকে এম এ আর এ ভ্যালু যাবে সেই মাইক্রো অপারেশনটাকে লেখা হয় এইভাবে যেইখানে যাবে সেটা হচ্ছে আমার বাম দিকে আর যেইখান থেকে আসছে সেটা হচ্ছে ডান দিকে আর অ্যারোটা হচ্ছে আমার এইভাবে দেখানো হয় সো আমার পিসি থেকে এম এ আর এ ভ্যালু যাবে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট স্টেট টি ওয়ান স্টেট মানে আমার অ্যাড্রেস স্টেট যেটাকে আমরা বলতাম এরপরে টি টু স্টেটে আমরা হচ্ছে পিসি এর ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্ট করব সেটা হচ্ছে আমার ইনক্রিমেন্ট স্টেট সেখানে আমার পিসি এর ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে সেটার জন্য কন্ট্রোল সিগনাল লাগে সিপি আর দেখেন প্রত্যেকটার কিন্তু আমার ইউনিক একটা কন্ট্রোল ওয়ার্ড আসে এরপরে টি থ্রিতে আমার এই আইআর মানে র্যাম এর ভ্যালুটা আইআর এ আসে সেটা হচ্ছে আমার সেটার জন্য আমার সি বার আর এল আই বার এই দুটো অ্যাক্টিভেট করা লাগে এরপরে এল ডি এড সাব আউট প্রত্যেকটার জন্য আলাদা রকম আমার মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন আছে প্রত্যেক স্টেটে সো আমার ফার্স্টে এল ডি এ আর এড সাব ঠিক আছে এই দুটোর জন্য ফার্স্ট স্টেপ আমার সেম যে টি ফোরে আমরা আই আর এর ভ্যালুটা আই আর এর মানে লাস্টের চার বিট আমরা এম এ আর এ পাঠাই সো আই আর এর লাস্টের চার বিট এম এ আর এ পাঠাই সেই দুটোর ক্ষেত্রে আমার সবকটা কন্ট্রোল ওয়ার্ড সেম এই যে আই 1A3, 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 
এমআর এ চলে আসার সাথে সাথে এমআর সেই জিনিসটাকে আমার র‍্যামে পাঠায় দিবে আর র‍্যামে আমার যেই এই 0000 লোকেশনে যেই ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ভ্যালুটা কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে কিন্তু ভ্যালুটা এখনো ছাড়া হয়নি বাসে ভ্যালুটা আমার এখানে র‍্যাম এর মধ্যে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে এরপরে টি2 স্টেটে টি2 স্টেটে আমরা কি করি প্রোগ্রাম কাউন্টার আমরা ইনক্রিমেন্ট করি রাইট প্রোগ্রাম কাউন্টার ইনক্রিমেন্ট করার জন্য আমরা এখানে সিপি সিগন্যালটাকে অ্যাক্টিভেট করি সো প্রোগ্রাম কাউন্টার ইনক্রিমেন্ট করলে আগে ছিল 0 এখন আমার প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালু হয়ে গেছে 1 ওকে সো এবার আমার টি2 এর কাজ শেষ এরপরে আসছে টি3 টি3 তে আমরা যেটা করতাম যে আমরা র‍্যাম থেকে এবারে এই যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে সেই ইনস্ট্রাকশনটা বের করে আমরা ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে পাঠাই সেই জন্য আমার তাহলে এই সিই বার আর এলআই বার এই দুটো অ্যাক্টিভেট করা লাগবে তো সিই বার আর এলআই বার অ্যাক্টিভেট করে আমার র‍্যাম থেকে ইনস্ট্রাকশনটা ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে চলে আসবে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে আসার সাথে সাথে আমার এইটার যে অফ কোডটা আমার অফ কোড পার্ট হচ্ছে আমার এই ফার্স্ট স্টেজ চার বিট ফার্স্ট স্টেজ চার বিট আমার কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সারে সে জানায় দিবে কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সার তাহলে হচ্ছে সে এই ভ্যালুটা স্টোর রেখে হচ্ছে সে ওই অনুযায়ী পরের স্টেটগুলোয় কাজ করবে টি4 টি5 টি6 সে ওই অনুযায়ী কাজ করবে এরপরে হচ্ছে আমরা আসছে সি টি4 এ আচ্ছা টি4 এ আমাদের এলডি এতে কাজ যেটা যে আমরা এই যে অপারেন্টটা এই যে অপারেন্টটা আছে সেই অপারেন্টটাকে আমরা মেমরি অ্যাড্রেস রেজিস্টারে পাঠাবো কারণ আমরা ওই অ্যাড্রেস থেকে আমরা ভ্যালু রিড করতে চাই র‍্যাম থেকে আচ্ছা সো সেই জন্য আমরা ইআই বার আর এলএম বার এই দুটো সিগন্যাল অ্যাক্টিভেট করতেছি অ্যাক্টিভেট করে আমরা ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার থেকে অপারেন্টটা এমআর এ পাঠায় দিলাম আচ্ছা এমআর এ পাঠানোর সাথে সাথে আমাদের এখানে এই ভ্যালুটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে র‍্যামে আচ্ছা সো ভ্যালুটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে এরপরে টি5 স্টেটে আমরা যেটা করব যে এই যে এই র‍্যাম এর ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা আমরা অ্যাকুমুলেটরে লোড করব সো সেটা লোড করার জন্য আমার সি বার সিগন্যালটা লাগবে আর এল এ বার সিগন্যালটা লাগবে সো এই ভাবে আমরা এই ভ্যালুটা পাঠায় দিলাম অ্যাকুমুলেটরে তাহলে অ্যাকুমুলেটরে পাঠানো হয়ে গেলে আমার টি5 এ আমার কাজ শেষ আচ্ছা তাহলে এল ডি এ তে আমার টি6 এ কিছু হবে না আচ্ছা এল ডি এ তে টি6 এমটি এরপরে আমরা নেক্সট ইনস্ট্রাকশনে চলে যাচ্ছি নেক্সট ইনস্ট্রাকশনে আছে অ্যাড আছে তো আমরা তো আগে থেকে জানবো না এখানে ইনস্ট্রাকশন আছে বাট হচ্ছে আমরা প্রোগ্রাম কাউন্টারে দিয়ে আমরা আগের মত করে ফেচ করব আছে সো আমার এইবার আবার T1 স্টেটে কাজ হচ্ছে যে আমরা প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালুটা আবার এমআর এ পাঠায় দেব আছে এমআর এ পাঠানো হয়ে গেলে পরের স্টেপে T2 তে আমরা প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্ট করব তাহলে ছিল 1 এবার হয়ে গেল 2 ज हो তাহলে T4 এ আমার অ্যাড ইনস্ট্রাকশনের জন্য কাজ হচ্ছে যে আমরা আবার অপারেন্টটাকে এমআর এ পাঠাবো আচ্ছা অপারেন্টটাকে এমআর এ পাঠানোর জন্য আবার ইআই বার আর এলএম বার এই দুটো অ্যাক্টিভেট করতেছি পরে আমরা অপারেন্টটাকে এই এমআর এ পাঠাইলাম আচ্ছা এরপর আমার যে ভ্যালুটা আসছে র‍্যাম থেকে যে ভ্যালুটা আসবে সেটাকে এইবার T5 এ আমরা পাঠাবো বি রেজিস্টারে গতবার এলডি এ তে পাঠাইছিলাম এ রেজিস্টারে এবার পাঠাবো বি রেজিস্টারে কারণ আমরা এবার যোগ করতে যাচ্ছি कारण की भैलूटर
क्षेत्र टी फोर क्या हम डिसप्लेना इनक्रिमेंट कर जाए जिक रकम हार्डवेर लजिक दिए माइक्रोप्रोग्राम बुझेट 
প্রোগ্রাম কাউন্টারে ভ্যালুটা এম এ আর এ পাঠায় কারণ ফাইভ ই থ্রি আসলে আমার ওই এল এম বার আর ইপি এটাকে অ্যাক্টিভেট করে হ্যাঁ সো এরকম এক একটা কন্ট্রোল ওয়ার্ড আমার এক একটা অ্যাকশন রিপ্রেজেন্ট করে সো এই যে স্যাপ ওয়ান স্যাপ ওয়ানে আমার পসিবল যতগুলো মাইক্রো অপারেশন আছে সেগুলো কি এখানে লিস্ট করা আছে না সব আমার এলডিএ অ্যাড সাব আউট এগুলো এক্সিকিউট করতে আমার যত যত মাইক্রো অপারেশন লাগে এগুলো সব কিন্তু আমার এখানে লিস্ট করা আছে এর বেশি কিন্তু আসলে আমার আর লাগে না যদি আমরা এক্সট্রা ইনস্ট্রাকশন অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কথা কিন্তু আমার আপাতত যতগুলা ইনস্ট্রাকশন আছে সবগুলোর জন্য আমার মাইক্রো অপারেশন গুলো এখানে আছে মানে মাইক্রো অপারেশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ কন্ট্রোল ওয়ার্ড গুলাও আমার এখানে আছে তো এই কনসেপ্ট দিয়ে আমার কি লাভ হচ্ছে এই কনসেপ্ট দিয়ে লাভ হচ্ছে যে আমরা এই যে কন্ট্রোল ওয়ার্ড গুলা এই কন্ট্রোল ওয়ার্ড গুলাকে যদি আমরা কোনো জায়গায় সেভ করে রাখি আর যখন যেটা লাগবে সেটাকে যদি আমরা ফেচ করে আনি তাহলেই তো আমার কাজটা হয়ে যাচ্ছে রাইট আমরা যেটা বলতেছি যে এই কন্ট্রোল ওয়ার্ড গুলা আমরা কোনো একটা জায়গায় সেভ রাখব সেভ রেখে যখন যেটা লাগে সেই মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনের কন্ট্রোল ওয়ার্ডটা আমরা ফেচ করে আনব এটাই হচ্ছে আমার মাইক্রো প্রোগ্রাম মেথড स्टोर স্টোর রেখে আমরা যখন যেটা দরকার হয় সেই ইনস্ট্রাকশনটা আমরা রিড করে আনবো মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনটা আমরা রিড করে আনবো ঠিক আছে সো ইট ইজ ইজিয়ার সেট দেন ডান সো আমরা এইটা বেসিক আইডিয়া এখন কথা হচ্ছে এই আইডিয়াটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করবো কিভাবে সো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমার একটা রমে হবে না অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপল টাইপের রম লাগবে সো ফার্স্টে আমার যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা কন্ট্রোল রম কন্ট্রোল রমে আমরা যেটা বললাম যে এই যে মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন গুলা সে মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন গুলা আমরা সিকুয়েন্সিয়ালি সব সেভ রাখতেছি আমার এই যে বিভিন্ন অ্যাড্রেস আছে যে জিরো থেকে অ্যাড্রেস শুরু জিরোতে আছে আমার টি ওয়ান বা ফেস সাইকেলের ফার্স্টটা এরপরে ওয়ানে আছে টি টু ফেস সাইকেলের সেকেন্ড টু তে আছে টি থ্রি বা ফেস সাইকেলের লাস্ট এরটা এরপরে আমার এল ডি এর তিনটা আছে এল ডি এর তিনটা হচ্ছে আমার এই যে इंस्ट्रकशन पाइल আমরা ফার্স্টে সুন্দর ঠিক আছে অ্যাড্রেস এই ফেচ করলাম ঠিক আছে ইনস্ট্রাকশন ফেচ করার পর আমরা দেখলাম যে ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে অ্যাড হ্যাঁ তাহলে তো আমরা হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়ালি গেলে তো তিনে যাওয়ার কথা রাইট আমি যদি সিকোয়েন্সিয়ালি এই বরাবর যদি রিড করতাম তাহলে তিনে যাইতাম তিনে গেলে তো এখানে আমরা লোডের জন্য ইনস্ট্রাকশন পাবো তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি কি করতে হবে অ্যাডের স্টার্টিং ইনস্ট্রাকশনে আমার জাম করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমার প্রত্যেকটা এই যে ইনস্ট্রাকশন আছে সেগুলার আমার স্টার্টিং অ্যাড্রেসে জানা লাগবে যাতে আমরা ওই জায়গাতে জাম্প করে যেতে পারি সো এখানে লোডের স্টার্টিং ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে থ্রি এইচ অ্যাড এর জন্য সিক্স এইচ সাব এর জন্য নাইন এইচ আউট এর জন্য সি এইচ তাহলে এই যে স্টার্টিং অ্যাড্রেস গুলা এগুলা জেনে আমার ওই জায়গাতে জাম্প করে যাওয়া লাগবে সো আমরা জাম্প করে তারপর আমরা আস্তে আস্তে একটা একটা করে ইনক্রিমেন্ট করে আমরা হচ্ছে যাব। रमे रखबा रम लगते रम जो सब कट कंट्रोल वार्ड आज আমার 
আমরা বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশনে যে অপকোড গুলো আছে সেই অপকোড গুলা হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস রম এর অ্যাড্রেস যেরকম লোড লোড এর অপকোড হচ্ছে জিরো ঠিক আছে সেটার আমার স্টার্টিং অ্যাড্রেস বলে দিচ্ছে তিন আমার অ্যাড এর অপকোড হচ্ছে ওয়ান সেটা স্টার্টিং অ্যাড্রেস বলে দিচ্ছে ছয় সাবের অপকোড হচ্ছে আমার টু সেটা স্টার্টিং অ্যাড্রেস বলে দিচ্ছে নয় এরপরে আউট এর অপকোড আমার আছে ওয়ান 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 জিরো মানে ই সেটা স্টার্টিং অ্যাড্রেস বলে দিচ্ছে এখানে সি বা বারো আমার যেই যেই রুটিন গুলা লাগতেছে সেইগুলার আমার স্টার্টিং অ্যাড্রেস সে অ্যাড্রেস ফর্মটা বলে দিচ্ছে कम्पोनेंट लगे काउंटार मान्रेस रम एर काउंटार कंट्रोल रम तीन टाइम मिले पूरा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल कंट्रोल रूम एड्रेस कंट्रोल रूम एड्रेस कंट्रोल वार्ड पाठाय सो ये हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम काउंटारे भूटा मेमोरि माइक्रो इन चले so, মানে এটা হচ্ছে আমার লোড এর অপকোড সেই লোড এর অপকোড অনুযায়ী আমার অ্যাড্রেস রম যেটা করবে সে হচ্ছে লোড এর স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা জানায় দিবে সেই লোড এর স্টার্টিং অ্যাড্রেস হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে সো তাহলে সে অ্যাড্রেস রম লোড এর স্টার্টিং অ্যাড্রেস জানায় দিচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এই যে স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা এইবার সেটা আমার এই কাউন্টারে লোড হয়ে যাবে টি থ্রিতে দেখেন যে আমার একটা লোড সিগনাল আছে माइक्रो इन दिवे जीरो 
ইনস্ট্রাকশন পেশ করে দিচ্ছে এটা 2c3 এরপরে t6 আসলো t6 এ লোডে আমার एक्चुअली কিছু থাকে না সো সেখানে আমার এই নো অপ ইনস্ট্রাকশনটা মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনটা পাঠায় দিল তাহলে এই যে t6 এ আসলাম t6 এ আসা মানে আমার একটা ইনস্ট্রাকশন শেষ রাইট t6 এ আসি তার মানে আমার এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন শেষ সো এই যে ইনস্ট্রাকশন শেষ হলো এখন কি করব আমরা যখন t1 এ ফেরত যাব তখন তো আসলে আমি কাউন্টারে আর এই 0101 এই ভ্যালুটা চাই না রাইট যখন আমি t1 এ যাব তখন আমি কাউন্টারে চাই আবার জিরো ভ্যালু কারণ আমি আবার ফেজ সাইকেলে ঢুকতে চাই ফেজ সাইকেল আছে আমার 012 এই তিনটা লোকেশনে তাহলে যেহেতু আমি রিসেট করতে চাই তাই এখানে আমার একটা রিসেট সিগন্যাল আসছে t1 এ সো এখানে t1 আসলে আমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার এখানে ক্লিয়ার সিগন্যাল দিবে তাহলে আমার t1 এ এই ভ্যালুটা জিরো হয়ে যাবে সো যখন আমার নেক্সটে যখন t1 এ আসবে তখন আমার আর এখানে এই 5 ছিল 5 থেকে ইনক্রিমেন্ট না হয় সে ক্লিয়ার হয়ে এটা জিরো হয়ে যাবে সে কাউন্টারের ভ্যালুটা জিরো হয়ে যাবে এরপরে আবার আগের মতো 012 তে ইনক্রিমেন্ট করবে সো জিরো তে আমার 5e3 এরপরে হচ্ছে 1 এ যাবে তাহলে সে be3 এরপরে সে 2 তে যাবে তখন হচ্ছে আসবে 263 এইবার 263 তে আমার নতুন ইনস্ট্রাকশন আসবে সেই যে আমার র‍্যাম থেকে নতুন ইনস্ট্রাকশন আসছে সেই ইনস্ট্রাকশনে দেখতেছে এখানে অফ কোড হচ্ছে আমার 0010 0010 মানে হচ্ছে আমার সাব তাহলে এবার সাব এর স্টার্টিং অ্যাড্রেসে আমার যেতে হবে তাহলে এই 0010 অনুযায়ী অ্যাড্রেস রম আমাকে সাব এর স্টার্টিং অ্যাড্রেস জেনারেট করে দিল 1001 মানে 9 আচ্ছা তাহলে এইবার কাউন্টারে আমার লোড হবে এই 9 ভ্যালুটা আচ্ছা তাহলে t3 তে আমার এই 9 ভ্যালুটা লোড হচ্ছে তাহলে t4 এ গিয়ে আমি কাউন্টারে আউটপুট দেখব এখানে 9 আসছে আচ্ছা তাহলে এই 9 অনুযায়ী তাহলে এবার কন্ট্রোল রম আমাকে সিগন্যাল জেনারেট করে দিবে ফারস্ট এ আসলো 1 এর 3 এবার 9 থেকে কাউন্টারে ভ্যালু হলো 10 10 অনুযায়ী দিল 2e1 এরপরে 10 থেকে আসবে 11 11 অনুযায়ী দিল 3cf করে তারপর সে পরের স্টেপে গিয়ে শেষ হয়ে গেল আচ্ছা আচ্ছা এখানে আর মনে সিমুলেশন করা নেই বাট তাও কিছু ইয়া আছে সো এই ভাবে হচ্ছে আমরা হ্যালো জি স্যার জি স্যার স্লাইড শেয়ারিং কি অফ আছে আর এই মাত্র অফ হলো স্যার আচ্ছা মাত্র অফ হইছে ঠিক আছে আমি ভালো আমরা এতক্ষণ পুরো টাইম কি স্লাইড শেয়ারিং অফ ছিল আচ্ছা সো এইভাবে হচ্ছে আমরা এই স্যাপ ওয়ান এর এই ইএ সিমুলেট ইএ করতেছি হ্যাঁ মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে আমাদের এইভাবে কাজ করতেছে সো মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন শিখা আমরা তাহলে আমাদের এখন স্যাপ ওয়ান এর লাস্ট যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে যে মেশিন সাইকেল আমরা এতক্ষণ ফিক্সড করে আসছি खुब बेस्ट क्षेत्र কিন্তু যখন আমরা স্যাপ টু স্যাপ 3 তে যাব তখন হচ্ছে আমার যে কোন কোন ইনস্ট্রাকশনে দেখা যাবে চারটা লাগতেছে স্টেট চার স্টেটে কাজ হয়ে যাচ্ছে আবার কোন ইনস্ট্রাকশনের জন্য 18টা লাগতেছে হ্যাঁ সো সেই ক্ষেত্রে আমার ফিক্সড মেশিন সাইকেল থাকাটা একটা প্রবলেম সো সেই ক্ষেত্রে আমরা ফিক্সড মেশিন সাইকেলটা এভয়েড করব সো ফিক্সড মেশিন সাইকেলকে আমরা যখন ভেরিয়েবল মেশিন সাইকেলে কনভার্ট করব সো সেই ভেরিয়েবল মেশিন সাইকেলের জন্য আমরা যেটা করব যে আমরা এই যে 3e3 সিগন্যাল আছে सिगनल उंटारिंग 
কিন্তু টি ফাইভে আসলে আমরা নো অপারেশনটা পেয়ে যাব রাইট এই নো অপারেশনটা যখনই পেয়ে গেছি নো অপারেশনটা পেয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যেটা হবে যে আমার এই রিং কাউন্টারটাকে সে রিসেট করে দিবে তার মানে সে টি ফাইভে না গিয়ে সে যেটা করবে সে একবারে টি ওয়ানে চলে যাবে তাহলে আর আমার স্টেট ওয়েস্ট হচ্ছে না ঠিক আছে এই নো অপারেশনের কনসেপ্টটা ইউজ করে আমরা হচ্ছে একটা কন্ট্রোল মানে ফিক্স মেশিন সাইকেলের ডিভাইসকে আমরা ভ্যারিয়েবল মেশিন সাইকেলে নিয়ে যেতে পারি আমাদের কাজটা সিম্পল যে আমরা এই নো অপারেশন সিগন্যালটা ইমপ্লিমেন্ট করব যে আমার থ্রি ই থ্রি এটা আসলে আমরা নো অপারেশনটা ওয়ান হবে বা সরি এই ক্ষেত্রে জিরো নো অপারেশনটা জিরো হবে তাহলে এই জি নো অপারেশনে জিরো পাইলে আমরা রিং কাউন্টারটাকে রিসেট করে দিব রিং কাউন্টারটা আমরা রিসেট করে টি ওয়ানে পাঠায় দিব টি ফাইভে না গিয়ে আমরা টি ওয়ানে পাঠা চলে যাব সো এই হচ্ছে আমার প্যারিয়েবল মেশিন সাইকেলে কনভার্ট করা সো লাস্টলি হচ্ছে হলে আমরা মাইক্রো প্রোগ্রামিং এর অ্যাডভান্টেজ ডিসকাস করব সো মাইক্রো প্রোগ্রামিং এর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আমরা যদি কন্ট্রোল মেট্রিক্স বা আগের কোনো মেথড যদি আমরা ইউজ করি হ্যাঁ যে এই যে ওয়ান ফ্লিপ ফ্লপ পার স্টেট বা এইসব মেথড যদি আমরা ইউজ করি তাহলে হচ্ছে আমরা যত বড় ইনস্ট্রাকশন সেট হবে তত আমার হার্ডওয়্যার ডিজাইনটা কমপ্লিকেটেড হয়ে থাকবে আমার ইনস্ট্রাকশন সেট বড় হইতে থাকলে আমার হার্ডওয়্যার ডিজাইন কমপ্লিকেটেড হইতে থাকবে এবং আমি যদি কোনো রকমের আপডেট করতে চাই বা কোনো যদি ইনস্ট্রাকশন অ্যাড করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমার হার্ডওয়্যার লেভেলের ডিজাইন করা চেঞ্জ করা লাগতেছে কিন্তু যদি আমি ধরেন যে সেম কাজটা যদি মাইক্রো প্রোগ্রামিং করি তো ধরেন যে আমি মাইক্রো প্রোগ্রামিং করে আমি এখানে কোনো নতুন ইনস্ট্রাকশন অ্যাড করতে চাচ্ছি ধরেন আমি একটা ইনস্ট্রাকশন দিলাম যে এল ডিবি ঠিক আছে লোড বি রেজিস্টার সেইখানে হচ্ছে লেগে আমার শুধুমাত্র বি রেজিস্টারের ভ্যালু লোড করবে সেটার অপকোর্ট ধরেন দিলাম হচ্ছে তিন সেটার জন্য আমরা কি করব যে হচ্ছে আমরা জাস্ট কন্ট্রোল রমে নিচে দিয়ে আমরা হচ্ছে তিন এর জন্য আমরা নতুন তিনটা মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন দিব আর এখানে অ্যাড্রেস রমে হচ্ছে লেগে আমরা স্টার্টিং অ্যাড্রেস তিন এ এই অপকোর্ট তিন এর জন্য আমরা ওটার স্টার্টিং অ্যাড্রেস দিয়ে দিব দিয়ে দিলেই আমার কাজ শেষ জাস্ট রমের কন্টেন্ট আপডেট করে আমরা নতুন একটা ইনস্ট্রাকশন অ্যাড করতে পারতেছি কিন্তু আমি যদি সেম কাজটা যদি হার্ডওয়্যারে করতে চাইতাম হার্ডওয়্যারে করতে হইলে আমার অনেকগুলা হার্ডওয়্যারে চেঞ্জ আনা লাগত সো এখানে জাস্ট রমে নতুন ভ্যালু রাইট করেই আমরা কাজ করে ফেলতে পারতেছি তো এইটা হচ্ছে আমার এই মাইক্রো প্রোগ্রামিং এর সুবিধা মাইক্রো প্রোগ্রামিং তাহলে দুইটা সুবিধা যে আমার ইনস্ট্রাকশন সেট লার্জার হইলে আমার ডিজাইন খুব বেশি চেঞ্জ করা লাগে না আর হচ্ছে আমি যদি কারেন্ট ইনস্ট্রাকশন সেটে যদি কোনো কিছু আপডেট বা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমি জাস্ট রমের ভ্যালু গুলো আপডেট করে দিব আর কোন হার্ডওয়্যারে আমার হাত দেওয়া লাগবে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আজকের পড়া এখানে আমাদের স্যাপ ওয়ান শেষ ওকে তো স্যাপ ওয়ান শেষ যেহেতু আমরা আমাদের মিড এর এই পরের হাফ মানে এই কোর্সের পরের হাফে আমাদের আসলে তিনটা ক্লাস টেস্ট নেওয়া লাগবে তো আমি চাচ্ছি যে স্যাপ ওয়ান এর উপরে একটা ক্লাস টেস্ট দিয়ে ফেলতে ঠিক আছে আপনারা কি তাহলে ক্লাস টেস্ট দিতে চান নেক্সট কবে ক্লাস টেস্ট হইলে তাহলে নেক্সট মঙ্গলবারে নেওয়া যায় নাকি খাতা নিয়ে কি কোনো ইস্যু আছে বা কোন ইয়ে হ্যাঁ বলেন স্যার আপনি যে তিন এর বিতে স্যার টেবিল দিতে বলছিলেন স্যার তখন তো স্যার আমার মাইকে একটু প্রবলেম ছিল আমি শুনেই নেই স্যার আপনি যে টেবিল দিতে বলছিলেন কোশ্চেনের মধ্যে কিছু দেখা নাই আর সিডি তে স্যার আমাদের একই কোশ্চেন ছিল সিডির মধ্যে তো স্যার এরকম কোনো কিছু বলা ছিল না সিডি তে सेम ভাবেই দিছিলাম স্যার তিন এর বিতে জি স্যার তিন এর বিতে হ্যাঁ আমি মানে সিডি তেও বলছিলাম টেবিল লাগবে এখানেও বলছিলাম টেবিল লাগবে কারণ টেবিল না থাকলে যেটা মানে র্যান্ডমলি তো আর ওই ভ্যালুগুলো বসায় ফেলা যায় না তাই না মানে
ইয়েটা টেবিলটা তো দরকার কারণ টেবিলটা যদি না থাকে তাহলে আপনি এই যে ফাংশনটা লিখলেন এই ফাংশনটা কোথা থেকে লিখছেন সেই জিনিসটা তো মানে আমি বুঝবো না তাই না স্যার ফাংশন তো স্যার টেবিল সারা তো এমনিতেই করা যায় স্যার হ্যাঁ যায় মানে মুখে মুখে করে ফেলা যায় তাই না মানে সেটা সেটা পারবে কিন্তু মানে টেবিলটা হচ্ছে একটা প্রুফ আর কি ওটা জন্য কি আমি খুব বেশি মানে দিয়ে আসলে না তো এই জন্য স্যার আর কি বুঝিও না যে ই আর আপনি যে বলছেন সেটা শুনিও না স্যার আমি তো খুব বেশি মার্ক কাটছি বলে মনে হয় না কত মার্ক কাটছি এক নাম্বার কাটছেন স্যার এক নাম্বার আচ্ছা ঠিক আছে এই সব কেস যাদের হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমি ফুল এক মার্ক নাও করতে পারি দেখি সেটা আমি পরে কনসিডার করব জি স্যার একটু স্যার একটু কনসিডার করুন স্যার মানে ফুল লেন্থ স্যার দিতে পারতাম কারণ টাইম স্যার ছিল স্যার অনেক বেশি কিন্তু স্যার শুনি নাই এইজন্য দিতেও পাইনি আচ্ছা স্যার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার আর স্যার এক এর এক এর এর জন্য কি আপনি একটা স্যার ই দিয়ে দিবেন এক এর এ হ্যাঁ স্যার এক এর এ আচ্ছা যেটা হইছে যে মানে এক এর এতে হচ্ছে এক এর এ না এক এর এক এর বি আর কি মনে হচ্ছে মানে এ এল ইউ যেটা ইয়া ছিল স্যার এল ইউ যেটা হ্যাঁ সো এল ইউ যেটা হচ্ছে হলো গিয়ে যে মানে অধিকাংশ যেভাবে করছেন যে হচ্ছে যেটা বি ফাংশন আছে হ্যাঁ ডাইরেক্ট সেটাতে হচ্ছে হলো গিয়ে এই বি আর ওয়াই এ হচ্ছে জিরো হ্যাঁ সেটা করে হচ্ছে লেগে করছেন মানে ওটাও হবে যদি আপনি লাস্টে ফাংশনটা ঠিকঠাক ভাবে লিখতে পারেন হ্যাঁ বাট মানে সিম্পলার ওয়ে যেটা সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে যে আমরা এই বি এর যেটা সেটা হচ্ছে বি প্লাস অল ওয়ান প্লাস ওয়ান এইভাবে করা তাহলে আমার পরপর দুইটা ভ্যালুর মধ্যে আমার ওই বি এর চেঞ্জ আসতেছে না তা আমার হচ্ছে এই ওয়াই এর ভ্যালু চেঞ্জ আসতেছে না বি প্লাস অল ওয়ান প্লাস ওয়ান করলে আমার ওয়াই এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে না দুইটাতে আমার ওয়াই এর ভ্যালু সেম আসতে পারতেছে তাহলে ওইভাবে আমি তো অল ওয়ান দিয়েই করছিলাম কিন্তু আপনি তো মার্কস আছেন তো আপনি অল ওয়ান দিয়ে করছেন না দান দিছি কিন্তু স্যার আমি কিন্তু সি ইন নেই নাই ওয়াই তে ওয়াই ফাংশনে স্যার মানে সি ইনটা ইউজই করি নাই আমি তাই না डिफारे आईडियल जिरोना मैं
যারা বাহারুল আমান ফামিদ সাফাত প্রেজেন্ট স্যার রায়হান চৌধুরী সিফাতি তাসনিম প্রেজেন্ট স্যার ফারজিন রব শেমন্তি यस স্যার ঐশ্বর্য রায় রাসিম মোহাম্মদ ইয়াকিনি প্রেজেন্ট স্যার মারিয়াম খাতুন यस স্যার আরাফ মোহাম্মদ মাহবুব यस স্যার সাবিনা সুলতানা তানাস প্রেজেন্ট স্যার মারজান চৌধুরী यस স্যার তানভীর আহমেদ নাদিয়া সুলতানা নাদিয়া সুলতান আছেন উৎসব পাড়াই সঞ্জিদ রহমান সান সুমনা চক্রবর্তী সুমনা চক্রবর্তী প্রেজেন্ট আছে মাইনুল ইসলাম মাইনুল ইসলাম আছেন মাহমুদ রেজা প্রেজেন্ট স্যার ওকে সুমনা স্যার লিস্টে আসছে ওর হ্যাঁ ঠিক আছে দিতে দিতেন বেশি আচ্ছা নীলম্বর হালদার তন্ময় প্রেজেন্ট স্যার আচ্ছা ফারিহা সুলতানা ফারিহা সুলতানা প্রেজেন্ট ওকে আলী ইক্তিদার সাইম
नाही आणि शहुजत हसीन कौसर जहान अब्दुल्लाल फहाद मोहम्मद अब्दुल्लाल फहाद नाही अच्छा सादिब ने उमर साबित येस सर ठीक आहे ठीक आहे क्लास शेष आपण